ఏమన్నా ముఖ్యమంత్రి గారు మీరు మీరు మంత ఆగరా మీరు మంత తాగుతారా తాగరా అందరూ తాగుతారుగా అప్పుడు వచ్చేసి తీసేయాలంటే మొత్తం ఏ ఇబ్బంది లేదు సగం ఎక్కడ పెట్టి మధ్యలో నిలబెట్టారు మధ్యలో నిలబడ్డం ఏంటి నాకు అర్థం కావట్లేదు మధ్యలో రోడ్డు మధ్యలో నిలబడ్డం ఏంటి తీసే తీసేస్తారా మొత్తం తీసే మొత్తం తీసే బార్లు మొత్తం తీసేస్తారా మొత్తం తీసే అంతేగాని మధ్యలో నిలబడ్డే ఈ రోడ్డు ఈ రోడ్డు మధ్యలో నిలబెట్టారు మా మమ్మల్ని ఓటేసి మరీ గెలిపించినందుకు మా అలా చేశారు మమ్మల్ని తీసేస్తానన్నావా మొత్తం తీసే తప్పు లేదు ఒక నాలుగు రోజులు బాధపడతాం అందరూ నువ్వు తాగుతావుగా ముఖ్యమంత్రి గారు మీకు చెప్తాం నువ్వు తాగుతావుగా కానీ సీక్రెట్ తాగుతావు నువ్వు మేము మేము తా తప్పదు మేము పని చేసుకున్న వాళ్ళం అండి పని చేసుకుని తాగుతాం రేపు పొద్దున మాత్రం డెఫినెట్గా రావు నువ్వు నిజం చెప్తావు వాస్తవం చెప్తున్నా రావు ఈ బ్రాండ్లు ఏవో కొత్త పెట్టారన్నారు ఏంటి బ్రాండ్లు అండి ఏంటి బ్రాండ్లు పిచ్చి బ్రాండ్లు ఇవో ఏసీ బ్రాండ్ ఏసీ ప్రేమ్ ఉందా లేదు ఏసీ ప్రేమ్ ఉందా ఓసీ ఉందా ఎంసీబీసీ ఉందా ఏదేదో పిచ్చి ఇంకో రెండు వందలు మూడు వందలు ఇగో ఇగో ఇదేంటిది ఇదేంటి బ్రాండ్ ఇది ఏంటి బ్రాండ్ ఏంటి బ్రాండ్ ఇది ఈ బ్రాండ్ ఏంటిది ఎవరికి తెలీదు నూట ఇరవై నూట యాభై రెండు వందలు నూట యాభై కాదు నూట ఇరవై రెండు వందలు తాగితే తాగండి ఇక్కడ తాగితే తాగండి లేకపోతే లేదు అదే ఉంది ఏంటిది తీసేస్తున్నా మొత్తం తీసి తప్పు లేదు ఇదిగో నూట ఇరవై రూపాయలు ఇది ఏంటిది ఇదిగో ఏంటిది బ్రాండ్ ఏం బ్రాండ్ తెలుసు అది ఏం బ్రాండ్ అది ఎవరికి తెలియదు ఇది తాగుతుంటే ఎలా ఉంది భయ్యా అన్న ఒకటన్నా ఇది తాగుతుంటే కాదు మాకు అలవాటు అన్న తాగనోడు అంటే ఎవడో ఉండడు అందరూ తాగుతారు ముఖ్యమంత్రి కూడా తాగుతారు మాక్సిమం నాకు తెలియదు అందరూ తాగుతారు పెద్ద పెద్దలు అందరూ తాగుతారు కాకపోతే ఏంటంటే అర్థమవుతుందా ఈ పిచ్చి బ్యాండ్లు అమ్ముడు తాగిన మొత్తం 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 బ్రాండ్ చేసేమో తప్పు లేదు మొత్తం అంత తీసేస్తే ఏ బాధ ఉండదు అంతే తప్ప ఎక్కడ వచ్చేసి ఎక్కడ పెట్టి అక్కడ పెట్టి వీళ్ళు వచ్చేసి ఇదిగో రెండు వందలు మూడు వందలు అంటే ఏం చేస్తాం మరి అంతే కదండి పథకాల సంక్షేమ పథకాలు కూడా చాలా ఇస్తున్నారు కదా భయ్య అమ్మఒడి ఆటో డ్రైవర్ ఆగండి ఇచ్చారు ఇచ్చారు మొన్నటి వరకు ఎంత ఉంది సిగరెట్ బరికి ఐదు రూపాయలు ఉండేది ఇప్పుడు ఎంత అయింది ఆరు రూపాయలు ఒక్కొక్క పెరిగిపోయి ముప్పై రూపాయలు మరి ఏంటిది నాకేం అర్థం కావట్లేదు రేట్లు కదా ఇది ఏంటండి ఇది నాకు అర్థం కావట్లేదు ఇదిగోండి ఇంకో వాస్తవంగా చెప్తున్నాను నేను కూడా జగనానికే ఓటేసా గెలిపించాను కానీ ఇంత దారుణంగా పబ్లిక్ నిలిచో పెడతాను అనుకోలేదు నేను అందరూ తాగుతారన్నా మీరు కూడా తాగుతారు అందరూ తాగుతారు కానీ ఇలాగ చేస్తాం అనుకోలే అలా చేస్తాం అనుకోలేదు నేను తాగుతారు లేపిస్తే మొత్తం లేపిమను తప్పు లేదు మొత్తం లేపిమను మొత్తం లేపితే ఇంకేం లేదు కానీ ఇది చాలా తప్పు ఇది నా పేరు ఉందండి సరే ఎలా ఉందండి తొమ్మిది నెలల నుంచి ఎలా ఉంది పరిపాలన తొమ్మిది నెలల నుండి అసలు ఏం బాగోలేదండి పరిస్థితి ఇది ఇది పద్ధతి కాదు ఎవరికైనా సరే ఇన్న ఇలా ఇసుక కానీ లేవన్నీ ఇంత ఇబ్బంది పెట్టడము మూడు నెలలు పెట్టి నాలుగు నెలలు పెట్టి అలా కూకొని తిన్నారు కానీ లేవరు కానీ కనీసం ఎవరికి కూడా ఏం చేశారండి జగన్మోహన్ రెడ్డి వచ్చారు కరెక్ట్ కాదంటలేదు వచ్చాడు ఓట్లేసం కాదంటలేదు ఎందుకంటే ఆ సుఖమే ఉందండి ఇక్కడ రాజధాని అక్కడ రాజధాని పెట్టేసి అందరూ మగ ప్రజలు పాడు చేయడం ఏంటండి లేబర్ని ఇబ్బందిని పెట్టండి మేము కానీ తప్పగానే ఇక్కడట ఒక రోజు ఇంతే ఒక రోజు ఉండదు ఒక రోజు చీప్ ఉంటుంది ఒక రోజు ఇంకో కేర్ ఉంటుంది ఏంటండి ఒక రోజుగా ఒక మంది ఉండట్లేదు ఈ పేదలు పాడు చేయడానికి తప్పగానే ఇంకేటి చేసేది లేదండి లైన్లో నుంచి అవడం ఎలా అనిపిస్తుంది భయ్య మీకు మాకు అసలు దైత్యంగా ఉన్నదండి దైత్యంగా ఉంది అక్కడ ఆడాలి చూస్తే నవ్వుతాను తెల్లవారి తెల్లవారి ఆడాలి చూస్తే మాకలు చూస్తే మాకే సిగ్గేస్తుంది మాకలు దించుకోవాల్సి అక్కడ ఈదిలో పెత్తవలసిందే ఇంట్లో పెత్తవలసిందే ఈదిలో పెత్తి ఎలాగుంటుంది కంపు బయటకు వచ్చింది ఇప్పుడు అలాంటి పని చేశాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం చెప్తున్నారంటే రేట్లు పెంచి అమ్మడం వల్ల తాగడం మానేస్తారండి అంటున్నారు ఎక్కువ అండి ఇంకా ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు రెండు స్క్వాటర్లు ఎనిమిది ఐదు సారి కట్టేస్తారు ఇది ఎనిమిది ఐదు సారి కట్టేస్తే ఆ బార్లోకి వెళ్తాను నూట తొంభై నూట ఎనభై అక్కడ రెండు వందలు అక్కడ తాగుతాను తాగడం ఎక్కువైంది కానీ మానేయలేదు మానేయలేదండి ఎవరు మానలేదు సరే ఇప్పుడు మీరు పనులు చేసుకుని పనులు చేస్తానండి ఉండండి మెట్ల మీద ఎక్కి మోసి కంకర ఇసుక మా రాయలు అన్ని మార్తాను మోసిన ఒళ్ళు నొప్పులు వస్తాయి ఆ పరిస్థితి ఏడు ఏమైనా పెడతారా లేవర్ పెట్టమనండి అది అన్న క్యాండిల్ కూడా మూతపడి కదా ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు మాకు పేద పాటలు కొట్టడం తప్పగానే ఇంకేట్లేదండి ఇప్పుడు 
పది మంది ఉన్నారండి ఇన్నారు ఉండరు పది మంది పనిలే ఆపోను తినేవారు వంద మంది వచ్చి ఐదు రూపాయలు పోయింది ఇంక ఐదు రూపాయలు పోయింది ఇంకోటి లేదుగా ఇప్పుడు ఐదు లేకుంటే ఇప్పుడు ఎందుకంటే చేశాడు ఆయన చెప్పండి ఒకసారి సీఎం అయ్యాడని కాదు దాని గురించి మంది ఆలోచించుకుంది మందు గురించి వదిలేయండి మందు గురించి అందరు రోడ్ల పాలు ఎలాగ పడ్డాం తాగడం మాన ముందు అది ఏదో రేట్ పెంచాడు అన్ని మాన ముందు చేసుకోమని ఏదో రేటు పెంచాడు ఇప్పుడు వాళ్ళకో వాళ్ళ పట్టులు కూడా కొట్టాడు కదా పేదలు పిల్లం పిల్లలు వదిలేసి వచ్చాయి ఎవడో ఊరి నుంచి వచ్చి బతుకుతాను రే ఇక్కడ వాళ్ళకి మరి ఐదు రూపాయలు తిప్పుడు ఇరవై రూపాయలు ఉంటుంది నాలుగు పూట వాళ్ళకి సరిపోతుంది కదా బోయింది ఇంకే అలా బోయింది లేకుండా చేసి బ్యాకను తీసి తేటండి అయితే పచ్చదన పద్దెనిమిది <laughs> సార్ ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మద్యం పాలసీ తెచ్చారు కదా ఎలా ఉంది సార్ ఈ పాలసీ మీకు మాకేం నచ్చలేదండి నచ్చలేదు బాగా ఆడవాళ్ళు కానీ మగవాళ్ళు ఇప్పుడు నేను రోజుకి ఐదు వందల రూపాయలు కూలికి వెళ్తున్నా తాగేస్తున్నావు కాదు తాగేస్తున్నావు అంటే నాకు కష్టపడి వస్తా ఉల్లు అంతా కష్టపడి వస్తా సాయంత్రం అయ్యేటప్పుడు నాకు ఉల్లు ఉప్పులు ఓ రెండు వందలు ఇక్కడ అయిపోతాయి రెండు వందలు అయిపోతాయో లేకపోతే నూట యాభై పై ఖర్చు టీలు కానీ సిగరెట్లు కానీ వాళ్ళు కానీ ఒక వంద అయిపోతాయి ఇంట్లో ఆడదా ఏం పోతుంది ఇక్కడ అమ్ముతున్న మందు కానీ ఇవన్నీ ఎలా ఉన్నాయి రేట్లు కానీ మందు రోజుకో మందు అమ్ముతున్నారండి రోజుకో రకం ఈ ఓన్స్ కాడికి వస్తే ఇక్కడ ఇక్కడ రకం ఉండదు ఇంకొక ఓన్స్ షాప్కి వెళ్తే అక్కడ ఉండదు లేకపోతే నూట ఎనభై అన్నారు ఐదున్నర తాటేటప్పటికి నూట ఎనభై లేదు అయిపోయింది అంటున్నారు మేము కష్టపడి వచ్చేవాళ్ళు ఏంటి సాయంత్రం వచ్చేటప్పటికేమో మేస్త్రి అయిన డబ్బులు డబ్బులు ఇవ్వాలి ఓనర్ అయిన డబ్బులు ఇవ్వాలి వాళ్ళు ఇచ్చేటానికి ఇలా ఎందున్నర కట్టేస్తున్నారు ఓనర్ డబ్బులు ఇస్తారా ఎవరుగా మా కష్టాలు అలా ఉన్నాయి పరిపాలన ఎలా ఉందండి తొమ్మిది నెలల నుంచి ఏం పరిపాలన అండి ఏదో పిల్ల పెట్టాము అమ్మ కూడి అది ఇది అని పెట్టడం కానీ ఈ అమ్మ ఓడి ఇచ్చారు అమ్మ ఓడి ఇచ్చారు ఇందులోనే ఎంత మగవాడు వల్ల ఆదాయం ఆయనకి జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఎంత ఆదాయం వస్తుంది మీకు అమ్మ ఒడి డబ్బులు ఇచ్చి మందులో దొబ్బేస్తున్నారా మరి అంతే మరి అక్కడే ఒకళ్ళు పట్టు కొట్టి ఒకళ్ళు పట్టు పోసి ఇస్తే సరిపోయిందా అక్కడ పనులు ఎక్కడే పనులు ఏముంటున్నాయండి ఏముంటున్నాయి ఓ రోజు ఉంటే ఓ రోజు లేదు అది అయినా కష్టపడే వాళ్ళు పట్టే కొట్టాడు ఆయన ఉన్న వాళ్ళు పట్ట కొట్ల మానాడు పట్ట కొట్టాడు ఈ విధమైన పద్ధతి ఈ వచ్చారు మనకి ఇప్పుడు 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 మీరు ఏడున్నర దాకా ఎనిమిది దాకా ఒక విధంగా ఇస్తున్నారు మీరు అది మీరు ఒక మీ ప్రభుత్వం ఓకే అయితే అది మంది తీసేయండి మంది తీసేయండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు నిన్న అటు సైడ్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు సార్ కాపు సార్ కాస్తారు అక్కడ ఇప్పుడు వెళ్ళి తాగేయచ్చు మీరు తాగేయచ్చు స్పిరిట్ మెదలాలు కలిసి కలుపుతారు ఇక్కడ కూడా మెదలాలకి చంద్రబాబు నాయుడు గారు గవర్నమెంట్లో ఒక క్వార్టర్ చీప్ క్వార్టర్ నలభై రూపాయలు పెంచారు నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఈ రోజు ఎంత ఉంది క్వార్టర్ చీప్ క్వార్టర్ ఎంత ఉంది ఈ రోజు చెప్పండి ఈ రోజు ఎంత ఉందండి నూట ఎనభై అంటే ఎంత ఉంది ఎంత పడుతుంది అరవై ఐదు నలభై ఐదు రూపాయల నుంచి డెబ్బై రూపాయల మీద కలిపితే చీప్ క్వార్టర్ సైజు రోజు ఇప్పుడు ఎంత ఉంది ఇప్పుడు అమౌంట్ ఎంత ఉంది చెప్పండి మీరు మీరు చెప్పండి సార్ మీరు మీరు నూట ఎనభై రూపాయలు అండి ఎంత అవుతుంది అది ఒక క్వార్టర్ తయారు చేయడానికి ఎంత అవుతుంది చెప్పండి సార్ మీరే చెప్పండి సార్ ఒక క్వార్టర్కి మిగతా ఆల్కాల్ కలిపితే మామూలుగా నలభై ఐదు రూపాయల కన్నా ఎక్కువ అవ్వదు అసలు అదే చీప్ కోర్టు నూట ఎనభై రూపాయలు ఎనిమిది దాటితే రెండు వందల ఎక్కడ బారిలో ఏంటండి ఇది ఇప్పుడు అలవాటు ఉన్నోడు ఉంటాడు ఇప్పుడు తాగుబోతులవే అలవాటు పడిపోయావే కా మగ సాయంత్రానికి కష్టపడతావు సాయంత్రానికి వెళ్ళాలి మేము ఆ కొద్దిగా ఆ నైన్టీ వేసుకుని ఆ కోడ వేసుకుని ఆ కోడ వేసుకుంటే మళ్ళీ పొడుకొని పొద్దున మా పళ్ళుకి మేము వెళ్తాం మీరు ఆ విధంగా మీరు అలా మీరు అలా పెంచేస్తే ఏ విధంగా ఉందండి మీరు ఏమండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎనిమిది గంటలు ఎక్కడ ఉంటుంది ఎనిమిది గంటలు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోద్దా ఏమిటా చెప్పండి సార్ అంటే ఈ రేట్లు పెంచడం వల్ల తాగడం మానేస్తారని చెప్పి పెంచారు ఏమన్నాడు ఏమంటారు రేట్లు పెంచడం వల్ల ఏమంటారు నాటు సారా విత్తనడికి వెళ్ళిపోద్ది అవన్నీ జగన్ ట్యాక్స్ వెళ్ళిపోతాయి అన్ని నాడు సారా విత్తనడికి ఇప్పుడు నొన్న పాతపాడు పాయకేపర్ మొత్తం అంతా సారా మొత్తం సారా విత్తనడికి ఉంది నువ్వు ఒక పని చేయాలండి గవర్నమెంట్ అయ్యగారిని ఒక పని చేయాలి వాళ్ళ మందే తీసేమండి 
ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు ఇక మందు చేయండి గోల ఉండదు ఇక అందుకే మందు పెట్టేలాగా నిలబడి కుండుకుంటా ఇన్ని కొంటాయి కూడా బాగా అలవాటు ఉంది అలవాటు మేము మానంగా ఏంటంటే రేట్లు పెంచడం వల్ల మీరు తాగడం మానేస్తారని పెంచారు రేట్లుగా వెయ్యి క్వార్టర్ వెయ్యి వెయ్యి రూపాయలు క్వార్టర్ చేసి రే ఆడు వారానికి అవసరం తాగుతాడు కానీ మాట అనేది ఉండదండి ఒకదానికి అలా ఆల్కహాల్కి బాడీ అలవాటు పడితే అదే ఉండదు మీరు ఏం చేస్తారు ఏడున్నర ఎనిమిది దాకా ఒక రేటు పెడతారు ఇక్కడ ఏడున్నర దాకా మీరు బాబు నేను మాట్లాడేదే ఏడున్నర దాకా మీరు ఒక రేటు అమ్ముతారు ఎనిమిది అక్కడ బార్లు పెడతామండి అండి న్యాయమేనా ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా ఈ యొక్క విధానం ఈ చాలా మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం ఎందుకంటే మందు తాగుతున్నాం అని కాదు కానీ అలవాటు ఉంటే ఎవరికైనా ఉండొచ్చు లేదు లేదు కానీ ఇది చాలా దుర్మార్గమైన చర్య హేయమైన చర్య ఇది ఎందువల్ల అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏడున్నర ఎనిమిది దాకా ఒక రేటు పెట్టి ఎనిమిదింటికి మళ్ళీ బార్లో వేయడం ఏంటి డబల్ రేట్లు అంటే ఇప్పుడు ఒక మనిషి పేద ప్రజలు ఉంటాడు ఆడ కూలిగా కొట్టుకెళ్తాడు ఐదు వందల తేడికి మూడు వందలు మీరు ఇక్కడ దంగేసి ఇంట్లో వేస్తాడు 